Nel frattempo che si asciuga la tenda faccio colazione con un bel melograno. Ha fatto un po' freddo stanotte, ho testato un sacco a pelo alla sua temperatura limite. Diciamo che non ho dormito proprio benissimo e quindi non farò due notti di fila così. Ah, si è normale, cactila! Cura, Si dà le puticeste. Si vuoi, no? Per nascere un zacone, tam per stare con il mio amico, Sto lasciando i tumcali, non sono riuscito a prendere un passaggio verso l'entroterra, ho aspettato mezz'ora, sono passate due macchine che non si sono fermate e quindi adesso sto riscendendo, sto andando verso Chateau, cambiamo direzione. Sto bevendo un tè a casa di Daun che mi ha gentilmente invitato a casa sua a pranzo. L'ho incontrato mentre stavo facendo lo stop. Изначально в виде остался вот этот, вот этот камень был, вот этот знаки, я не знаю, что это, круговорот мира, наверное. Надо залезть как-нибудь, прочистить их, угу. там, короче, круг. Наверху, да. И такой вот, он тоже. Есть. Все время почему-то мы вот показывали вот этот круговорот жизни. Что-то всегда обозначало это. Вот это что-то тоже, видите, как бы вроде бабочка, как напоминает, да? Курка убралась, и тут некоторые только остались. Вот это очень древнее строительное вот это сооружение. Этот дом наверху стоит на этих арках. Как это? Смотрите, все с камня, все камень. Вот сюда внизу держали скотину, да. они тепло давали. Да. И тепло передавалось и наверх. Грели это помещение и наверх. И вот так жили люди. Молодежь, большие камни не кладут. Угу. Вот старые кладки посмотришь, там есть камни такие здоровые. И вот эта лопата, вон, видите, как лопатка? Да, вижу. Это знак строителя, что здесь жили строители. Мои предки строители были. Я сам ага. тоже строитель. Да, испытатель. Тот же путь, который да. ваши предки. Я не знал, но видите, я выбрал его. Да. Я люблю И строить. И с родом нравится, да. да. Угу. Я строю, вон тот дом я построил, там построил дома. Угу. Здесь, видите, тут строительный материал, камень был один. Да. Угу. Вот. Но я вот этот камень сделал, применил раствор. Угу. А раньше делали, с двух сторон камень делали, а внутри глину засыпали. И стояли, вот видите, 1701 год на этом камне. В 1944 году моего отца отсюда выслали. Угу. Сталин. Ста. Угу. Он был учителем в этом селе. Он женатый был, дочка моя старшая сестра, она еще жива, Ашура. Она э, вот маленькая только родилась и вместе выслали. Угу. И отсюда. они оттуда возвращались? Да, возвращались. Угу. Мы возвратились, отец мой возвратился. На Урском районе мы поселили нас на равнине. Нас не пустили в горы. И мы там жили. Сейчас мы вернулись. Потому угу. что сейчас же это у нас, видите как, разрешили в горы уехать. Здесь вообще ничего не было, только каменные стены вот здесь стояли. А... Сейчас дорогу сделали, газ, электричество. Я, я сам как бы в гостях, угу. и тебе... Ну, вот сейчас к нему зайдем, чай, кофе попьем. Хорошо, пошли. хорошо. Нету травяной чай, что-то нет. Травяной есть, аж даже есть. 
Видишь, дома были. Борзик, борзик. Это ангучи. Химойские ангучи это. Вот здесь будем жить. Прекрасно. Смотри сюда, воу, воу. Смотри. Салам алейкум. Живность есть, там, сказать, молоко, козы, мозы, все, чтобы пчелы, все было, да, пчелы чтобы... обязательно, мед, все. Вот моя эта стихия, это все, мне что надо? Умиротворение природой наедине с душой, животный мир. Я много построил, сейчас здесь вот построю для себя, для внуков, кто гости, для друзей приедут, баня, чтобы все... Чистые экологические продукты, природа. Летом здесь вот туда на горы, на пастбище альпийские луга угоняет скот. Летом ты свободен, можешь своими делами заниматься. То есть пастух у нас забирает скотину и все лето до осени там пасутся. А зимой вот так сену подкину, они на водопой сами ходят. Всю зиму здесь буду. Газовый баллон подключу, чтобы там по-быстрому приготовить что-нибудь. Печки, дрова сухие заготовлю. Уходишь, гуляешь на солнце, греешься. Вечером печку растопил. Благодать. Вот сюда на кресло сяду, буду любоваться природой. in lontananza ho visto dei cammelli non so i cammelli non dovrebbero essere aggressivi se mi avvicino sono come i cavalli più o meno penso sicuramente pensavo di incontrarli nel deserto invece li trovo qui tra le montagne del caucaso in cecenia è stato impressionante quando mi sono avvicinato, loro mi hanno visto, mi sono venuto incontro vedere questo animale con una stazza così grande che si avvicina a te ho dovuto mantenere la calma e il sangue freddo non sapevo quali fossero le intenzioni evidentemente cercava del cibo, è abituato al contatto umano e quindi che gli danno qualcosa da mangiare Il 5 dicembre è giorno di Natale, oggi mi sveglio così in mezzo a queste montagne. Se fossi stato in Italia oggi mi sarei riunito a tavola con la mia famiglia, con i miei genitori, in quella che è la tradizione natalizia. Rifletto su quanto le nostre azioni, i nostri pensieri, il nostro modo di vivere questa vita sia influenzato dalle tradizioni che ci appartengono, dalla società in cui viviamo, da dalle persone che ci stanno attorno. Vicino a casa di Leci, un po' più giù, scorre questo torrente che adesso d'inverno è quasi completamente ghiacciato. 
si sente l'acqua scorrere sotto questa sottile lastra di ghiaccio. Camminare sulla neve nel bosco è tra le cose che mi piace di più. Ehi! Hey! Ci sono lupi, orsi, sciacalli, cinghiali in queste zone, quindi è meglio avvertirli della propria presenza. Eh, soprattutto i cinghiali sono molto pericolosi quando li si incontra perché tendono ad attaccare. Oh, io ho già Da. Вот это одна здесь башня. Там внизу Там четыре башни охраняли, четыре ущелья здесь было, вот туда ущелье, вот сюда ущелье. Вот это уже грузинские горы, вот. Угу. Внизу вон два дома, там школа, мечеть, и вон вверху несколько домов. Вот там я же, мои предки жили, там хочу строить. Sono arrivato a Shiroi, qui c'è un complesso monumentale con sette torri di recente ristrutturazione, molto bella, diciamo che è la San Gimignano della Cecenia. Adesso saliamo su, ci facciamo un giro tra queste mura, vediamo un po' com'è. Riesco a capire da dove si entra, quindi sto facendo il giro. Penso ci sia un'unica entrata lì davanti. È domenica, tutti quanti sono nelle loro case, non c'è nessuno per strada. Non ci siamo salutati, eh? Ciao gatto! Non passa nessuna macchina a quest'ora, si sta facendo scuro, iniziamo a cercare qualche posto dove dormire qua allora. Salam alaikum. Ho chiesto di spraccare se vi conoscete qualcosa di un posto dove puoi nascivare. No, è abbastanza per noi, è che i turisti si filmano, il dom è lì, c'è posto, è anche lì per nascivare. Ah,
Пойдем. 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 Пойд